ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் ட்ரெஸ்ட் எக்ஸாமுக்கான ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்லேருந்து மேத்தமெட்டிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒன் பை எயிட் மைனஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டில் இருக்க நம்பர்ஸை வந்து சால்வ் பண்ணிவிட்டு தான் வெளியில் சால்வ் பண்ணணும் ஸோ டினாமினேட்டர் வேறு மாதிரி இருக்கிறதுனால டைரெக்டாக சால்வ் பண்ண முடியாது எல்சிஎம் எடுக்கணும் நம்ம ஸோ எல்சிஎம் எடுக்கிறதுக்கு ரெண்டு பேட்டர்ன் இருக்குது ஒன்று நீங்கள் டைரெக்ட் எல்சிஎம் எடுக்கலாம் இல்லைனா இதை இங்கே மல்டிபிள் பண்ணி இதை இங்கே மல்டிபிள் பண்ணி இதை இங்கே மல்டிபிள் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் சிக்ஸ் ஒன் சார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்படி எழுதிக்க முடியும் நம்மளால் ஸோ இது ஒன் பை எயிட் மைனஸ் மைனஸ் டூ பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கிது சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் டூ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணி ஒன் டைம் டுவெல் டைம்னு எழுதிக்கோங்க ஸோ ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணால் இந்த மைனஸும் இந்த மைனஸும் மல்டிப்ளை ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ ஒன் பை எயிட் ப்ளஸ் ஒன் பை டுவெல் அப்படின்னு கிடைக்கிது ஸோ திருப்பி இது எல்சிஎம் எடுக்கலாம் இல்லைனா க்ராஸ் மல்டிப்பிளில் இதை இப்படி மல்டிப்பிள் பண்ணிக்கலாம் டுவெல் ஒன் ஜார் டுவெல் ஒன் எயிட் ஜார் எயிட் பை டுவெல் எயிட் ஜார் நைன்டி சிக்ஸ் ஸோ இது டுவெண்ட்டி பை நைன்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கிது ஃபோர் டேபிளில் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஃபோர் ஃபைவ் ஜார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ ஜார் எயிட் பேலன்ஸ் ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு கிடைக்குது அதுதான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் த பர்ஃபெக்ட் நம்பர் இஸ் வாட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் இருக்கிறதுல எது பர்ஃபெக்ட் நம்பர்னு கேட்டிருக்காங்க டுவெண்ட்டி எயிட் தான் ஏன் மேம் டுவெண்ட்டி எயிட் பர்ஃபெக்ட் நம்பர் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ ஃபேக்டர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி எயிட் எடுத்து பாருங்கள் ஃபேக்டர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி எயிட் தான் டுவெண்ட்டி எயிட் எந்த டேபிளெல்லாம் வரும் ஒன் டேபிளில் டுவெண்ட்டி எயிட் டேபிள்ஸில் டூ டேபிளில் ஃபோர்டீன் டேபிளில் வரும் டுவெண்ட்டி எயிட் அடுத்து ஃபோர் டேபிளில் செவன் டைம்ஸ் வரும் இந்த டேபிள்ஸ்லலாம் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் கிடைக்கும்னு கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும் இதில் இந்த எல்லா ஃபேக்டர்ஸையும் ஆட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இவங்க ரெண்டு பேரையும் ஆட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி எயிட் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி எயிட் கிடைக்கிது பாருங்கள் டுவெண்ட்டி எயிட்டும் ஒரு ஃபேக்டராக இருக்கிறதுனால இது வந்து ஆக்சுவலாக ரெண்டு தடவை டுவெண்ட்டி எயிட் கிடைக்கிது அதாவது ஒரு நம்பர் பர்ஃபெக்ட் நம்பர் அப்படின்னா அதோடய எல்லா ஃபேக்டரையும் ஆட் பண்ணால் டபுள் த டைம் அதே நம்பர் வந்தது அப்படின்னா அது வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை ஆட் பண்ணால் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கிடைக்குது அப்போ டுவெண்ட்டி எயிட்டோட எல்லா ஃபேக்டரையும் ஆட் பண்ணால் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கிடைக்கிறதுனால இது ஒரு கண்டிப்பாக பர்ஃபெக்ட் நம்பர் தான் அந்த நம்பரை தவிர மற்ற எல்லா நம்பரோட ஃபேக்டர்ஸையும் எல்லா ஃபேக்டரையும் பார்த்தோம்னா அதே நம்பர் திருப்பி கிடைக்கும் அதுதான் பர்ஃபெக்ட் நம்பர் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் இந்த ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் இஸ் டபுள்டு ஒரு சர்க்கிள் இருக்குது இந்த சர்க்கிளோட ரேடியஸ் வந்து நான் ஆறுன்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போது இந்த சர்க்கிளோட ரேடியஸ் வந்து டபுள் பண்ணிட்டாங்க அப்போ இதோட ரேடியஸ் வந்து டூ ஆர் ஆகிடுச்சு டபுள் த ரேடியஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்போ ஏரியா ஆஃப் த நியூ சர்க்கிள் வந்து சேமாக இருக்குமா டூ டைம்ஸ் ஆகுமா த்ரீ டைம்ஸாக இருக்குமா ஃபோர் டைம்ஸ் ஆகுமா கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க இந்த சர்க்கிளோட ரேடியஸ் வந்து பை ஆர் ஸ்கொயர் இந்த சர்க்கிளோட ரேடியஸ் அதுவும் பை ஆர் ஸ்கொயர் தான் ஆறுக்கு பதிலாக டூ ஆர் இருக்கிறதுனால பை டூ ஆர் ஸ்கொயர்னு வந்துடும் ஸ்கொயரை உள்ளே கொண்டு போனால் பை வேண்ட்டு டூ ஆர் ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் ஆர் ஸ்கொயர் பண்ணால் ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஃபோர் இன்ட்டு பை ஆர் ஸ்கொயர்னு கூட எழுதிக்கலாம் ஏன்னா ஃபோர் வந்து ஒரு நம்பர் பையும் இதுவும் சேர்த்து பை ஆர் ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர்ன்றது ஓல்டு சர்க்கிளோட ஏரியா நியூ சர்க்கிளோட ஏரியா வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் பை ஆர் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கிது அப்போ நாலு தடவை ஜாஸ்தி ஆகும் ஃபோர் டைம்ஸ் அப்படின்றது தான் கரெக்ட் ஆன்சர் இந்த நம்பர் ஆஃப் டேர்ம் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் கேட்குறா இதில் எத்தனை டேர்ம்ஸ் இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க ஒன்று தான் மூணு வேரியபிள் இருக்கே மேம் அப்படின்னா மூணுத்துக்கும் நடுவில் ப்ளஸ்ஸோ மைனஸோ கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா தான் இதில் மூணு டேர்ம் இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியும் நடுவில் மல்டிப்ளிகேஷன் இருந்தால் அது இன்னொரு டேர்ம்னு கால்குலேட் ஆகாது அப்போ எம் ஸ்கொயர் என் ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் சேர்த்து ஒரே ஒரு டேர்ம் தான் இது ஒரு மூணோ மேல் தான் ஒன்று தான் கரெக்ட் ஆன்சர் த லென்த் ஆஃப் த லாக் இஸ் டூ ஏ ப்ளஸ் ஃபோர் பி மைனஸ் டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதான் அந்த லென்த் லாகோட லென்த்து அண்ட் பீஸ் டூ ஏ மைனஸ் பி இஸ் ரிமூவ்டு ஃப்ரம் இட் இதிலேருந்து ஒரு டூ ஏ மைனஸ் பியை ரிமூவ் பண்ணிட்ட
m squared minus n squared plus 3 is a trinomial true tha. Yana moon term amar kathu pay trinomial tha. a squared b squared plus 2b or binomial na. Idon true tha. Rend term amar kathu binomial. Idhila gore over term amar kathu monomial. First moon amar true. Idh false. Idh polynomial ek kade. Yana denominator la variable vandar kathu. Nalik condition thay rinjikko ngay. Denominator la variable vandar kathu. Numerator idh denominator. Denominator la variable vandar kathu. Adh not a polynomial. Root kulla. Variable வந்தாலும் அது not a polynomial தான் Variable ஓட பவர்ல fraction numbers வந்தாலும் not a polynomial தான் அதை மதிரி variables ஓட பவர்ல negative numbers வந்தாலும் not a polynomial தான் இந்த நாளு conditionல் எந்த condition இருந்தால் அது not a polynomial தான் சொல்லும் நம்ம அனை இது இத்த polynomial குடுத்திருக்காங்க அது நால் இதுதான் wrong one அடுத்து கொச்சின் பருங்க sum of the two number is 36 1 number exceed the another number by 8 in கொடுத்திருக்காங்க 1 number இன்னோர் number விடை 8 ஜாஸ்தியா இருந்தா 1 number X இருந்தா இன்னோர் number வந்து X plus 8 இருந்திருக்கு 1 number exceed the other number by 8 நா 1 number X நும் 1 number X plus 8 நும் எடுங்க sum of the two number is 36 அதாது X யும் X plus 8 ஏன் add பண்ணா வர்ரா answer வந்து 36 இருந்தான் அந்த number என்ன கேக்கிறாங்க 1X 1X 2X இங்க இருக்கிற plus 8 என்ன பகம் போனா minus 8 ஆயிருக்கும் 2x equal to 36ல அந்த 8 minus பண்ணா 28 x is equal to 28 by 2 divide பண்ணா 14 வருது அப்பு x வந்து 14 தாம் x 14 அருந்த அடத்த நம்பர் வந்து 14 plus 8 ஆதாருந்து இருக்கும் அப்பு 14 கமா 22 உன்றுது correct answer second optionல இருக்கு 8th question பாருங்க the percentage of 6 hours in a day is what அப்படின் கேட்டிருக்காங்க மதில் fraction கண்டு பிடித்து percentage கொண்டு போங்க மதில் fraction பாருங்க 6 hours in a day அப்படியின்றது எவ்வளோ fraction அப்படியின் பாத்தும் நா ஏ day அப்படியின்றது ஒரு dayல எவ்வளோ hours இருக்கின் பாருங்க என்ன இங்க hours தான் கேட்டிருக்காங்க ஒரு day க்கு வந்து 24 hours இருக்கு 6 hours குதாம் fraction கேட்கிறாங்க அப்பு மதில் fraction பாத்தும் நா 6 by 24 24 hoursல 6 hoursக்கு எவ்வளோ fraction பாத்தா 6 by 24 பார்சென்றிஜில் மாத்து சொல்லி இருக்கது நால் இங்கு இந்து 100 பண்ணா இது பார்சென்றிஜில் கண்வட்டாய்டும் இப்போ 6 1s are 6 4s are 4 in 100 இங்க கட்பண்ணா 25 times கடிக்கும் அப்பு 25 பார்சென்றிஜ் அப்படியின்றுதான் 6 hours in a day so second option தான் கரைக்டார்க்கு if 35 men sorry 35 women can do a piece of work in 16 days questionல் இரண்டி விஷ்யம் இந்த மறி question எப்பம் இப்படி சோல் பண்ணுங்க women days என்ன குடுத்திருக்காங்க நா 35 women can do the piece of work in 16 days then how many days will 28 women will complete the job 35 women செய்ந்த ஒரு வேலை 14 நல்ல முடிச்சா 28 பேர் செய்ந்த அந்த வேலை எவ்வளோ நல்ல முடிப்பாங்க என்று கேட்கிறாங்க தெரியாது எடுத்தில் எக்ஸ்போட்டுக்கோங்க இதில முதல் இது directாக இருக்கா இல்ல question indirectாக இருக்கான் பாக்கும் 35 பேர் செய்ந்த ஒரு வேலை 14 நல்ல முடிச்சாங்க நா இப்பு உமன் கம்மியாயிட்டாங்க வெறும் 28 பேருதான் இருக்காங்க அப்பு இந்த வேலை முடிக்க நால் அதியுமாகுமா கம்மியாகுமா நியுசுங்க worker கம்மியாயிட்டாங்க அப்பு வேலை முடிக்க நால் கண்டிபா ஜாஸ்திதாகும் அப்பு உமன் வந்து கம்மியாயிருக்காங்க days கண்டிபா ஜாஸ்திதாகும் Xுக்கு பக்கத்தில் இருக்க நம்பரை எல்லுதிட்டு multiplication sign போடுக்கும் எல்லா சம்மு ஒரே procedure தான் indirect proportion ஆயிருந்தா ஒரு table fill ஆயிருக்கும் அந்த tableல் இருக்க நம்பரை அப்படியே எடுத்துக்கும் 35 by 28 இதை இது direct proportion ஆயிருந்தா இதை மாத்தி எடுக்கும் அவளதான் procedure direct proportion நான் இது ரெண்டுமே அதிகமாகும் இல்ல ரெண்டுமே கம்மியாகும் फोर फोर जार, फोर सेवेन जार में कट पनी क्लाम, तेरे पे सेवेन टेबल है सेवेन वन जार, सेवेन फाइव जार, अपन फोर फाइव जार, ट्वेंटी, अपन ट्वेंटी डेज आओगे अंदर वाला वंदे कंप्लीट आगे, ट्वेंटी इन रहता है इधर करेक्ट आंसर उन लोगों का थर्ड ऑप्शन लग रहा है, अर्थ परंगे, ये लेडर इस � இப்படி இருக்கு இந்த லேடர் வந்து 20 feet இருந்தது அப்படின் சொல்லிட்டாங்க wall at the height of 16 feet wall ஓட height வந்து 16 feet இருந்தது அப்படின் சொல்லிருக்காங்க the base of the ladder from the wall 
பேஸ் ஆஃப் த லேடர் வந்து இது வால்ல இருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கு இந்த லென்த்தை தான் உங்களை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்னாலே பித்தாகிர சப்ளை பண்ணலாம் இதில் இருக்கிறதுலே லாங்கஸ்ட் சைடு வந்து இந்த டுவெண்ட்டி ஃபீட் தான் ஏன்னா இதான் நைன்டி டிகிரிக்கு எதிரில் வருது நைன்டி டிகிரிக்கு எதிரில் வர்ற சைடு தான் நம்ம ஹைபாட்டின சைடுன்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஹைபாட்டின ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சைட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சைட் ஸ்கொயர்ன்ற ரூலில் சிக்ஸ்டீன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் டுவெண்ட்டியை ஸ்கொயர் பண்ணால் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சார் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டீனை ஸ்கொயர் பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் சார் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்தால் மைனஸில் வந்துடும் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபோர் ஹண்ட்ரடில் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸை மைனஸ் பண்ணால் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் இங்கே வந்தால் ரூட் ஆகிடும் ரூட் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ன்னு கிடைக்கிது ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர்ன்றது வந்து டுவெல் டுவெல் சார் அப்போ ரெண்டு டுவெல்க்கு ஒரு டுவெல் வெல் எடுத்துடலாம் அதுதான் எக்ஸோட லென்த்து இது ரெண்டுமே ஃபீட்டில் இருக்கிறதுனால இதுவும் ஃபீட்டு தான் டுவெல் ஃபீட்டுன்ற செகண்ட் ஆப்ஷன் உங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டினியூ பண்ணலாம் வீடியோ நல்லா இருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க